আজকে আত্মহত্যা নিয়ে কথা বলবো কারণ আমি সত্যি কথা খুব দুঃখিত হই যে আজকের দিনে বিশেষ করে ইয়াং ইয়াং ছেলে মেয়ে তাদের মধ্যে এই আত্মহত্যার একটা প্রবৃত্তি দেখি এবং সেটা খুব কষ্ট পাই এই ভেবে যে যে কারণে তারা এরকম আত্মহত্যার পথ বেছে নেয় সেই কারণটা তারা সঠিকভাবে বোঝে না নিজেকে শাস্তি দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যে মা বাবা থেকে আরম্ভ করে আত্মীয় স্বজন সকলেই যে শাস্তি পাচ্ছে এটা বোধ হয় বাঞ্ছনীয় নয় এবং সবচেয়ে বড় কথা নিজেকে শাস্তি দেওয়ার কোনো মানে নেই আমি একটা জিনিস বুঝি যে মানুষের এই যে প্রবৃত্তিটা হয় তার কারণগুলো আমি পরে বলতে চাই আগেই বলতে চাই না কিন্তু আমাদের প্রাচীন শাস্ত্রে আত্মহত্যা করাটা কখনো কখনো প্রচার তো করা হয়নি তো সব জায়গাতেই বলা হয়েছে যে আত্মহত্যাটা মহাপাপ এটা শব্দটা সকলে জানেও আত্মহত্যা মহাপাপ এটা সকলে জানে পাপের প্রশ্ন নয় কারণ আমি পাপ পুণ্য মানতেও নাও পারি পাপ পুণ্যের ফল তো স্বর্গ নর কোষাব আমি মানতে নাও পারি মহাপাপ বলে নয় আত্মহত্যার মতো এত নির্বুদ্ধির কাজ বোধ কিছু হতে পারে না কেননা জীবনে বেঁচে থাকলে যা তুমি লাভ করতে চাইছ সেটাই যে সর্বশ্রেষ্ঠ লাভ সেটা কে বলল তারা এক পরীক্ষায় আমি খুব ভালো করতে চাইছি সেটাই কি জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ লাভ একটা সময় তো আসে যখন দেখা যাবে আমাদের তো এখনই হয় প্রচুর পরিমাণ যে লেখা পড়া করে যে রেজাল্ট একটা পেপার যে কোয়ালিফিকেশন তার মূল্যটা কি ভবিষ্যতে যারা চাকরি বাকরি করেন চাকরি বাকরিতে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যান দেখা যাবে তখন ওই যে আগের যে লেখা পড়া করে সার্টিফিকেট পেয়েছিলেন তার কোনো মূল্য নেই আবার বলতে পারেন এটা যে না ওই সার্টিফিকেটটা পেয়েছিলেন বললে এই চাকরিটা পেয়েছেন এমন অনেক লোক আছে চাকরিটা যে পায়নি তার ফলে তার কত ভালো হয়েছে এমনও তো অনেক আছে যেমন চাকরি পেলাম না সেই চাকরি না পেয়ে তারপরে একটা যন্ত্রণা অনুভব করতে আমি বললাম আমার নিজের জীবনেই হয়েছে আমার তো এম এ ক্লাসে খুব খারাপ রেজাল্ট হয়ে গেল অনার্স ক্লাসে খুব ভালো রেজাল্ট ছিল মেডেল টেডেল পেয়েছিলাম কিন্তু এম এ ক্লাসে নানান গন্ডগোল সেসব গন্ডগোলের মধ্যে যাচ্ছি না কেন গন্ডগোল হলো কেন এরকম রেজাল্ট হলো সেটা অন্য কথা কিন্তু হলো যে এটা তো ফেস করতে হবে তাই না সেখানে আমার কি হলো আমি কলকাতা শহরে কোনো চাকরি পেলাম না একদম বাইরে চলে গেলাম চাকরি করতে কিন্তু ভেঙে তো পড়িনি একটা অল্টারনেটিভ ভাবার চেষ্টা করেছি হঠাৎ করে একদিন দার খুলে গেল লেখালেখি আরম্ভ করলাম সবটা অ্যাক্সিডেন্ট হঠাৎ করে লেখালেখি আরম্ভ করলাম ক্লিক করে গেল সেটা এবং এই যে ক্লিক করে গেল তার মানে কি আমি যদি ওই খারাপ রেজাল্টটার জন্যে মন খারাপ করে একটা কিছু করে বসতাম তাহলে সেটা ভুল ছিল এটা প্রমাণ হয় জীবন দিয়ে প্রমাণ হয় জীবনে আমি ওই চাকরিটাই আমাকে পেতে হবে ওইটাই আমাকে পেতে হবে আমাকে জয়েন্ট পেতেই হবে আমাকে আইআইটি পেতেই হবে এই সব যে ভাবনাগুলো বিশেষত এগুলো মা বাবারে বেশি থাকে তারা এগুলো করবেন না দয়া করে এইসব এইসবগুলো করবেন না কেননা প্রত্যেকের ব্যবস্থা হয় ভগবান এই পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন হ্যাঁ সেটা এই করার জন্য নয় যে আপনি আমার এই নেই ওর আছে আমাকে সেইটা পেতে হবে এর জন্য আপনাকে ভগবান পাঠায়নি আপনাকে আরও অনেক বড় কাজ করার জন্য পৃথিবীতে পাঠানো হয়েছে শুধুমাত্র জয়েন্টেই পেতে হবে আইআইটিতেই পেতে হবে নাহলে জীবন বৃথা হয়ে গেল এই জিনিসগুলো এই ভাবনাগুলো বন্ধ করুন কেননা সব কিছু নির্ভর করে কিন্তু আপনার আত্মসন্তুষ্টির ওপরে আপনি কতটা সন্তুষ্ট আছে সন্তুষ্টি হচ্ছে এমন একটা জিনিস যা আপনার সমস্ত রোগ হরণ করে দিতে পারে এমন তো নয় যে আপনি একটা জামার ওপরে দুটো জামা পড়তে পারেন এমন নয় যে দুপুরবেলা এক পেট ভাত খাওয়ার পরে আর এক পেট ভাত খেতে পারেন তাহলে আপনার দরকারটা কতটুকু দরকারটা কতটুকু হাউ মাচ ল্যান্ড এজ এ ম্যান রিকোয়ার টু স্লিপ টলস্টয়ের বিশাল গল্প রয়েছে সেটা 
তাহলে এই যেখানে অবস্থা সেখানে আমাকে সাধারণ ভোগ বিলাস যা অন্যের আছে কম্পিটিশান দিয়ে করতে হবে এটা কি জীবন জীবনে আনন্দে থাকাটাই সবচেয়ে বড় কথা আপনি যে ভালো বইটা পড়তে পারছেন তার জন্য আনন্দ আপনি যার সঙ্গে মিশতে পারছেন তার সঙ্গে আনন্দ আপনার যে যে অন্যান্য যে সব মানসিকতা আছে সেইগুলোর মধ্যে যে আনন্দ সেই আনন্দটা খুঁজে পেলে পরে মানুষের যে সন্তুষ্টি হয় সেই সন্তুষ্টির জায়গায় একটা কথাই বলেছেন জহারাজ যুধিষ্ঠির যে দরিদ্র জাস্ট অসন্তুষ্ট দরিদ্র হচ্ছে সেই লোকটা সবচেয়ে বড় তার প্রভাতি সবচেয়ে পুয়র সেই লোকটা যে লোকটা অসন্তুষ্ট হয়ে আছে বাট ওয়ান যে লোকটা সন্তুষ্ট তার কিন্তু কিচ্ছু অপ্রাপ্য নেই জীবনে তা সে ছেঁড়া কাথায় শুয়ে সে লাখ টাকা স্বপ্নও দেখতে পারে সে আরও মজাও করতে পারে অন্যান্য আরও অনন্ত মজার মধ্যে থাকতে পারে তো এই যে জীবন আমার মনে হয় এই জীবনটার জন্যই আমাদের প্রত্যেকের আকাঙ্ক্ষা করা উচিত যে আমাদের জীবন বৃথা নয় এটা আত্মহত্যা করার জন্য নয় হয়তো এই সন্তুষ্টির কথা ভাবনা রেখে আমাদের প্রাচীনেরা আত্মহত্যাটাকে একেবারে প্রমোট করেননি কোথাও কোথাও না এবং একটা মানে প্রত্যেকটা ধর্মশাস্ত্রকার মনু থেকে আরম্ভ করে পরাশর এরা কিভাবে ব্যবস্থা করছে এরা আত্মহত্যা করলে কি হয় কি দোষ হয় কি পাপ হয় এটা বলছেন না এরা অদ্ভুত একটা অদ্ভুত একটা মানে বিধান দিচ্ছেন যেটা শুনলে মনে হয় যে আত্মহত্যা ব্যাপারটাকে তারা কতটা ঘৃণা করতেন কতটা ঘৃণা করতেন মনু বলছেন বৃথা সংকরাজাতা না প্রব্রজাসু চিষ্ঠতা আত্মনস্ত্যাগিরাঞ্চব নিবর্তিত উদক ক্রিয়া বলছেন যে লোকটা তিনটে চারটে অপশন দিচ্ছেন যে লোকটা বৃথা শঙ্কর যাতা না শঙ্কর মানে কি দন্তস্ব অনুসার ক র এই শঙ্কর মানে হচ্ছে মিশ্রণ অর্থাৎ ব্রাহ্মণের মেয়ে শুদ্রকে বিয়ে করল এই রকম আবার বৃথা শঙ্কর যাতা নাম মানে এই কিন্তু এইটা নয় যে বৃথা শব্দটা দু জায়গাতেই লাগবে এমন তো হতে পারে বৃথা যাতা নাম বৃথা যাতা নাম মানে বৃথা কে জন্মেছে মনু বলছেন যে এরকম লোক যারা হুতাহুত পরিত্যক্ত যারা সকালবেলা উঠে সন্ধ্যা নি করে না ব্রাহ্মণের কথা বলছেন কিংবা যে যে কর্মে নিহত আছে তার যে সে কাজটা সেটা যে করে না সংবৎসর মনাশ্রমী সারা বছর ধরে এরকমভাবে বামুনের ছেলে সন্ধ্যা নি করলাম না পূজা অর্চনা করলাম না আহুতি দিলাম না হ্যাঁ তাদের মনু ভালো বলেননি মনু ব্রাহ্মণের প্রতি পক্ষপাত ছিল তার ফলে তিনি বলছেন এরা হচ্ছে বৃথা লোক কিন্তু এই রকম লোক যদি আত্মহত্যা করে মানে এই রকম লোকই তো বেশি আত্মহত্যার প্রবণতা হয় যে কর্মের মধ্যে নিযুক্ত হচ্ছে না ব্যস্ত থাকছে না সে আত্মহত্যার জন্য প্রবৃত্ত হয় সে প্রবৃত্ত হল কিন্তু মরু বলছেন এরম করে এরকম লোক যদি আত্মহত্যা করে তো তাদের কোনো শ্রাদ্ধ করবে না তাদের দাহ পর্যন্ত করবে না কোনো কিচ্ছু করবে না কেউ কেউ বলেছেন আচ্ছা দাহটুকু করবেন কিন্তু যারা দাহ করছেন জেনারেলি একটা মৃতদেহ তো আর রাস্তায় পড়ে থাকবে না সেটাকে সরানোর ব্যবস্থা করে অন্যরকম বলছেন যে যারা সেই সব স্পর্শ করবে না আত্মহত্যাকারীর প্রতি কিংবা এই ধরনের লোকের প্রতি কীরকম ধরনের মানসিকতা কিন্তু যে তাদের আত্মহত্যা যারা করেছে তাদের উদক ক্রিয়া হবে না মানে অর্থাৎ তাদের যে উদ্দেশ্যে জল দেওয়া দুধ দেওয়া কিংবা শ্রাদ্ধ করা এসব হবে না মনু একসঙ্গে দুটো তিনটে লোক রাখছে এটা একটা অদ্ভুত জিনিস যে আত্মহত্যা যে করছে তার সঙ্গে একই পঙ্ক্তিতে 
কাদের বসাচ্ছে যারা বৃথা শঙ্কর জাতা না যারা একদম ওই রকম ভাবে ওই বামুনের মেয়ে শুদ্র বিয়ে করেছে অমুক করেছে তমুক করেছে তাদের যে ছেলে পুলে এইসব তাদের মনু খুব ভালো চোখে দেখেননি তাদের শ্রাদ্ধ টাদ্ধ করতে না করেছেন কিংবা উদক ক্রিয়া অর্থাৎ জল টল দিতে না করেছেন তাদের উদ্দেশ্যে কিন্তু একই পঙ্ক্তিতে আরও কারা আছে দেখুন প্রব্রজাসুচ তিষ্ঠতা যারা প্রব্রজ্জা গ্রহণ করেছেন সংসার আশ্রম ছেড়ে চলে গেছেন সন্ন্যাসী হয়ে গেছেন হ্যাঁ বানপ্রস্থ সন্ন্যাস চারটে আশ্রম ব্রহ্মচর্য গৃহস্থ গার্হস্থ তারপরে বানপ্রস্থ সন্ন্যাস সন্ন্যাসী যারা আমরা অবশ্য ছোটবেলায় শুনতাম যে সন্ন্যাসী যারা তাদের কোনো শ্রাদ্ধ টাদ্ধ করতে হয় না যে ঘর থেকে গেল খবর শুনল তিনি মারা গেছেন শ্রাদ্ধ টাদ্ধ করে না বরঞ্চ দেখেছি সন্ন্যাসী যারা তাদের যে যেখানে গিয়ে সন্ন্যাসী হচ্ছেন তার যে শিষ্য পরম্পরা কিংবা যে আশ্রমে তিনি থাকেন সেই সব জায়গায় তার একটা সমাধি হয় এবং তার উদ্দেশ্যে বিশেষ করে বৈষ্ণব বাড়ি হলে তার উদ্দেশ্যে হরিরাম সংকীর্তন ইত্যাদি সব হয় হ্যাঁ বৈষ্ণব সেবা হয় আর কিছু হয় না কিন্তু শ্রাদ্ধ টাদ্ধ আলাদা করে কিছু হয় না লক্ষণীয় এইটা যে আত্মহত্যাকারী শঙ্কর জন্মা তাদের সঙ্গে পরমহংস সন্ন্যাসী যাদের শ্রাদ্ধ করতে হয় না তাদের কিন্তু একই পঙ্ক্তিতে বসাচ্ছে সংস্কৃত ভাষার এইটা চমৎকার কোথায় ইম্পর্টেন্সটা এখানে কিন্তু যে উদক ক্রিয়া শ্রাদ্ধাদি পিণ্ডদান হবে না মূল হচ্ছে এইটা ফলে যাদের হবে না এই মূল ব্যাপারটা নিয়ে কিন্তু ফলে একটা পঙ্ক্তিতেই তারা বুঝতে পেরেছেন আমার মনে আছে এটা একটু অপ্রসঙ্গের কথা তবু আপনাদের আমি জানিয়ে রাখি যে আমার মনে আছে একটা সেমিনারে আমার গুরু সুকুমারী ভট্টাচার্য অত্যন্ত পণ্ডিত তিনি ছিলেন তার কাছে যা শিখেছি জীবনে সেটা বলবার মতো নয় কিন্তু সব জায়গায় তার সঙ্গে আমার মত হয়তো মিলত না বিশেষ করে মানে ওই মানে উইমেন্স ইম্যান্সিপেশন অর্থাৎ নারী মুক্তির এইসব জায়গায় তিনি আমাদের শাস্ত্র যে ভাবনা সেই শাস্ত্রীয় ভাবনাকে যেভাবে সাজিয়েছিলেন আমার সেটা ঠিক মনে হয়নি তো সেই রকম একটা সেমিনারে সুকুমারী দি আমার মনে আছে এখনো সে একটা ব্রেবনের সেমিনার হচ্ছিল সেখানে জ্যোতি ভট্টাচার্যের মতো লোক ছিলেন সেখানে জ্যোতি ভট্টাচার্য তখন ইংরেজির লোক ছিলেন ক্যাপ্টেন মিস্টার পড়াতেন ওরকম কিংলিয়ার পড়ানো লোক খুব কম আছেন পৃথিবীতে জ্যোতি ভট্টাচার্য ছিলেন সেই সেমিনারে আমি তখন ছাত্রাবস্থার সবে পিএইচডি টিএইচডি করেছি এই রকম আর কি পিএইচডি বানিয়ে ছাত্রাবস্থা তো সুকুমারী দির উইমেন্স ইভ্যান্সিপেশনের উপরে বলছিলেন নারী মুক্তির উপরে বলতে বলতে তিনি ভগবদ গীতার একটি শ্লোক উচ্চারণ করলেন বললেন যে মাং হি পার্থ বপাশ্রিত্য আমি কথাটা কিন্তু একবারই অপ্রসঙ্গে বলছি মাং হি পার্থ বপাশ্রিত্য যে পি সু পাপ জুনয় অর্থাৎ যারা পাপ জুনিতে জন্মগ্রহণ করেছেন তথা কথিত আমার মতে ধরা যাক চন্ডাল কিংবা এরকম ধরনের খুব অন্তযোগের বলছেন আমাকে আশ্রয় করার পরে যারা একেবারে অত্যন্ত পাপ যৌনিরতে জন্মগ্রহণ করেছেন অর্থাৎ চন্ডাল ইত্যাদি অন্তজ শ্রেণীতে জন্মগ্রহণ করেছেন যে পিস্য পাপ যৌনয়া তার পরের লাইনটা লক্ষণ স্ত্রীয় বস্যা তথা শুদ্রা স্তেপি জানতি পরাঙ্গতি বলে আমাকে যে আশ্রয় করে মানে কৃষ্ণই সব মনমনা ভবমত ভক্ত মত জাদি মাং নমস্কুরু এইভাবে যে আশ্রয় করে সেখানে পাপ জনী চণ্ডালরাও অন্তজ শ্রেণীরাও স্ত্রীলোকেরাও বস্যেরাও শুদ্রেরাও পরাঙ্গতি তারাও পরমাগতি লাভ করে সুকুমার দি এই শ্লোকটা উল্লেখ করে বলেছিলেন যে দেখুন 
মেয়েদের কোন জায়গায় বসানো হলো কাদের পংক্তিতে বসানো হলো অন্তজ চন্ডাল আদি অন্তজ তাদের সঙ্গে শূদ্রদের সঙ্গে এবং বৈশ্য ইত্যাদির সঙ্গে স্ত্রীলোককে বসানো হলো একই পংক্তিতে বলে একটু ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন এবং সেই সেমিনারটায় মনে আছে দ্যাট ওয়াজ দ্য ফার্স্ট সেমিনার যেখানে আমার মনে আছে আমি এই জিনিসটার প্রতিবাদ করেছিলাম এমন কথাও বলেছিলাম সেটা কি বলেছিলাম এখনো আমার মনে আছে বলেছিলাম যে দিদি একটা কথা আমাকে পরিষ্কার করে বলুন আগে যে এদের এক পঙ্ক্তিতে বসানো হয়েছে বলে আপনার একটা দুঃখ হচ্ছে তাহলে আমাকে এটাও বলতে হবে যে এই যে পাপ যৌনয় এই যে বহু বচন আছে অন্তজ শ্রেণীর লোকেরা এই যে পাপ শ্রেণীর লোকেরা এটা কি বিশেষ্য হিসেবে ব্যবহার হয়েছে নাকি বিশেষণ হিসেবে ব্যবহার হয়েছে আপনি কি মনে করেন এরমভাবেই বলেছিলেন তিনি যে পাপ জনীরা তারাই তাদের সঙ্গে একত্তর হয়ে যাচ্ছেন স্ত্রীরোগ বৈশ্য এবং শুদ্র আসলে আমি এটা কি বিশেষ্য হিসেবে ব্যবহার হয়েছে না বিশেষণ হিসেবে ব্যবহার হচ্ছে যদি বিশেষণ হিসেবে ব্যবহার হয় তাহলে স্ত্রী শুদ্র ইত্যাদি হবে আর যদি তা না হয় তাহলে এই রকম এই রকম ধরনের আলাদা আলাদা করেই আপনাকে বলতে হবে এখানে স্ত্রীলোকের সঙ্গে আপনার এটা অন্যভাবে নিলে চলবে না মানে একত্তর একত্তর করে একই পঙ্ক্তিতে বসালে চলবে না বলে কেন ইত্যাদি প্রশ্ন বললেন যে আমার মনে হচ্ছে ভগবদ্ গীতাকার এই রকমভাবেই বলার চেষ্টা করেছেন বিভিন্ন টিকা ইত্যাদির মধ্যে সেখানে স্ত্রীলোককে পাপ জনী যদি বলা হতো তাহলে অন্যত্র কোথাও বলা হতো যে তারা সব পাপ জনী তারা তাদের কোনো রকম অন্তর্জ শ্রেণীর মানুষ তারা তা নয় কিন্তু সংস্কৃত সাহিত্যে এখানে যেটা মূল যেটা সেটাই লক্ষণীয় যে এখানে হচ্ছে মূল কথাটা কি আমাকে আশ্রয় করে যারা এই কথাটা আসল তারাও পরমাগতি লাভ করে আমাকে আশ্রয় করে যারা তাদের মধ্যে এই সমস্ত লোকগুলো সে স্ত্রীলোক আছেন শুদ্ররা আছেন ইত্যাদি ইত্যাদি আছেন নেহাত এদের চেহারাটা এক করবার একটা সুযোগ আপনার রয়েছে কিন্তু এই যে জায়গাটা এখানে কি হবে এই যে মনুসংহিতার এই জায়গাটা বৃথা শঙ্কর যাতা নাম ঠিক আছে বৃথা যারা সন্ধানিক করছে না তারা শঙ্করজাত ব্যক্তিরা যারা তারা হতে পারেন তার সঙ্গে পরমহংস এটাও তো বসানো হলো তাহলে কি পরমহংস প্রব্রজ্জায় আছেন তারা কি শঙ্করজাত এবং অন্যান্য যে বৃথা যারা সন্ধান নিক করছেন না তাদের সঙ্গে এক রকম হলেন কিংবা আত্মঘাতির সঙ্গে এক হলেন এরকম তো নয় ঠিক এই সূত্র থেকেই আমি সুকুমারদির সেই কথাটা বোধহয় মানে তার কথাটা ঠিক নাও হতে পারে বলে মানে মানে ইট ইট রিকোয়ার্স ফার্দার কনসিডারেশন আমার গুরু তো তো সেই দিক থেকে বলি যে সংস্কৃত সাহিত্যে কিন্তু এই জিনিসটা হয় যেখানে মূলটার বিচার হয় অর্থাৎ কি না উদকক্রিয়া করা যাবে না কার কার করা যাবে না এই আত্মঘাতী ব্যক্তি প্রব্রজ্জায় আছেন যিনি অর্থাৎ কি না যিনি সন্ন্যাসী এবং যারা অন্যান্য ধরনের সন্ধানী করছেন অবতমুখী ইত্যাদি তাদের দরকার নেই এইসব বলছেন এখন মনু খুব কড়া নির্দেশ দিচ্ছেন আত্মঘাতী সম আত্মঘাতীদের সম্বন্ধে মানে ওরা কিন্তু এইভাবেই বলেন শ্রাদ্ধ না করা এটা যে মনুর কাছে কি জিনিস কিংবা তার কোনো জল দেওয়া হবে না তার উদ্দেশ্যে কোনো পিণ্ড দেওয়া হবে না তার উদ্দেশ্যে এটা এটা মনু কোন জায়গায় গেলে এতটা বিশ্বাস তার এটা তার কাছে বিশাল একটা শাস্তি এই শাস্তিটা যেন পাচ্ছেন যে লোক আত্মহত্যা করছে আত্মহত্যা নিয়ে আমাদের যাজ্ঞবল্ক অনেক অনেক জায়গায় আছে যাজ্ঞবল্ক সংহিতা যা টিকা করেছেন মানে মিতাক্ষরা টিকা আছে বিখ্যাত যা আইনের বইয়ের মধ্যে অনেক জায়গায় মানে কি বলবো আমাদের হিন্দু আইন যেগুলো তাদের মধ্যে অনেক জায়গায় অ্যাপ্রিসিয়েটেড এবং অ্যাপ্রোপ্রিয়েটেড হয়েছে 
সেই যাজ্ঞবল্ক সংহিতা তার মিতাক্ষরা যেটা টিকা এবং আরেকটি টিকা আছে অপরহার্ক অপরহার্ক খুব বিশদ টিকা করেছেন সেই টিকার মধ্যে তবে হ্যাঁ এটা বলে রাখি যে আমার খুব বন্ধু আমরা একসঙ্গে কলেজে পড়তাম সত্যনারায়ণ চক্রবর্তী কলেজ ইউনিভার্সিটিতে পড়েছি তার সঙ্গে আমার সহপাঠী অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ বন্ধু তিনি কিন্তু এই আত্মহত্যার ওপরে অসামান্য একটি প্রবন্ধ লিখেছেন তার ধর্মশাস্ত্রে আত্মহত্যা এরকম ধরনের কোনো একটি বই হবে হ্যাঁ সেটাতে সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার থেকে সম্ভবত বেরিয়েছিল অসামান্য কয়েকটা আর্টিকেল সেখানে আছে কিন্তু খুব খেটে কাজ করা সেটা তা আমি আমার এই বন্ধু বান্ধবদের লেখাগুলো পরে দেখার চেষ্টা করি কারণ আমার ওই যে গুরু স্থানীয় সুকুমারী ভট্টাচার্য বলেছিলেন যে কোনো বিষয়ে কথা বলতে গেলে আগে নিজে পড়াশোনাটা করা স্টার্ট করো তারপরে অন্যের পড়াশোনাটা করবে অর্থাৎ রেফারেন্স দিয়ে তারপরে যাবে সেটা নয় আগে নিজে পড়াশোনাটা স্টার্ট করলে খানিকটা পড়াশোনা হয় তারপরে রেফারেন্সে যাবে সেই ব্যাপারটা করতে গিয়ে দেখলাম যে আমার বন্ধু খুবই সামান্য অসামান্য একটা কাজ করেছে অপরাহকের টিকা দেখার সময়ে এই ধর্মশাস্ত্র তো স্বাভাবিকভাবে ধর্মশাস্ত্র এটা দেখলাম তিনি অনেকগুলো বচন সেখানে উল্লেখ করেছেন যারা অন্যান্য তার পূর্ব পূর্ব সমস্ত আচার্য তাদের কথা উল্লেখ করেছেন সেখানে টিকার মধ্যে অপরা অপরাহ কন্ত উল্লেখ করছেন এই মূল শ্লোকটা এখানে যে পাষণ্ডান আশ্রিতা আসতে না যারা পাষণ্ডদের আশ্রয় করছে তখনকার দিনের ধর্মশাস্ত্র এবং ব্রাহ্মণ্য সংস্কারে অনেকেই কিন্তু বৌদ্ধদের পাষণ্ড বলতেন সেটা কেন বলতেন সেটা পাষণ্ড নিয়ে একদিন যদি একটা বেশ আলোচনা করি বেশ হবে আমার তো সে ব্যাপারে খুব ইন্টারেস্ট থাকে যে একটা শব্দ কিভাবে চেঞ্জ হয়ে হয়ে অন্য রকম একটা অর্থ দাঁড়িয়ে যায় একটা মানে সোশিওলজি অব ওয়ার্ড যাকে বলে যেটা অভিজিৎ মিত্র বলেছিলেন একসময় নরেন মিত্রের ছেলে তিনি সোশিওলজিস্ট একজন অসামান্য কথাটা বলেছিলেন তো সেই যে পাষণ্ড শব্দটা দিনে দিনে কীরকম অর্থ চেঞ্জ করেছে সেটা নিয়ে বলার ইচ্ছে রইল কোনো দিন কিন্তু পাষণ্ড বলতে অনেকেই সেকালের দিনে বৌদ্ধদের বোঝাতেন যে পাষণ্ড অর্থাৎ কি না বৌদ্ধ শাস্ত্র বৌদ্ধ ধর্মেতে যারা দীক্ষা নিয়েছে ব্রাহ্মণ্ড ধর্মের লোকেরা বলেছেন তাদের শ্রাদ্ধাদি করতে হবে না স্তেনা যারা চুরি করে ভর্তৃক নিয়ম অর্থাৎ যারা যে সমস্ত স্ত্রীলোকেরা স্বামীদের মেরে ফেলার ব্যবস্থা করেন এইখানে কিছু কিছু টিকাকার তাদের অসামান্য দৃষ্টি তারা বলছেন স্বামীদের মেরে ফেলার ব্যবস্থা করেন শুধু নয় যারা এই 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 অবস্থায় যে সমস্ত স্ত্রীলোকেরা ধরা যাক তারা একটা উপপতির সঙ্গে খুব প্রচণ্ড মেলামেশা করছেন বলে সেটাও একটা স্বামীকে মেরে ফেলার মতোই অবস্থা হয় বলছেন যে এই সব রমণীদের শ্রাদ্ধ টাদ্ধ করবেন আমি অবশ্য তা মানি না তার সংসারে কি অশান্তি ছিল আর একজন তার ভালোবাসার লোক হয়েছে হয়েই যেতে পারে হ্যাঁ এটা খুব বেশি ইম্পর্টেন্ট কথা আমার কাছে হলো না হ্যাঁ কিন্তু ভর্তৃক নি যারা এখন ডাইরেক্ট মেরেই ফেলছে সেটা ভর্তৃক নি বলে নয় বিভিন্ন জায়গায় আছে যে নিজেকেও মারা যাবে না আত্মহত্যাও করা যাবে না পর কেউ মারা যাবে এমনকি পশু হত্যাও নিষেধ করেছে যজুর্বেদের মন্ত্রের মধ্যে এই কথাটা আছে যে তুমি নিজেকেও হত্যা করার চেষ্টা করো না পর কেউ না এমনকি আমাদের পশুদেরও তুমি মেরো না এই কথাটা এই অসামান্য কথাটা যজুর্বেদে আছে তো এই যে ভর্তৃক নেই অর্থাৎ স্বামীকে মেরে ফেলা স্বামীকে মেরে ফেলা বলে নয় কাউকেই মেরে ফেলাটা তার শ্রাদ্ধ হবে না কামগাদিকা অর্থাৎ কামনা অনুসারে যারা অন্য অন্যান্য জায়গায় চলে যাচ্ছেন বিবাহ না করে পালিয়ে গিয়ে অন্য জায়গায় থাকছেন ফলে তার তো একটা গোত্রান্তর হয়ে যাচ্ছে আরও দ্বিতীয়বার তৃতীয়বার গোত্রান্তর হচ্ছে বলছেন যেখানে আছেন তার যে স্ত্রী পুত্র তার যে পুত্র সন্তান ইত্যাদি তারা যেন এই রকম একজন মানে মানে কামনার চলে গেছেন অন্য জায়গায় এরকম মায়ের শ্রাদ্ধ করার দরকার নেই সুরাপ্য সুরাপা অনেকে এইরকম পাঠও আছে সুরাপা আর একটা পাঠ আছে সুরাপ্যা সুরাপ্য এরকম আর কি অর্থাৎ সুরাপান করে অতিরিক্ত পরিমাণ তাদের শ্রাদ্ধ করার কোনো প্রয়োজন নেই আত্মঘাতিন্ন এবং আত্মঘাতী যারা তাদের কোনো 
না শৌচ দক ভাজনা তারা অশৌচের কোনো প্রয়োজন নেই তাদের তাদেরকে তাদেরকে মানে শ্রাদ্ধ করার কোনো প্রয়োজন নেই অশৌচ নয় শ্রাদ্ধ নয় কিচ্ছু না উদক ক্রিয়া মানে শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া ইত্যাদি সব কিছু এটা হবে না এখন এই যে একটা একটা করে বলছেন আর কি সেটা শুধু যাজ্ঞবল্ক সংহিতা মনুসংহিতার কথা আমরা বললাম হ্যাঁ এরকম কথা অপরার টিকার মধ্যে আপস্তম্ভ স্মৃতি ধরেছেন তিনি বলছেন যে ব্যাপাদয়েত ইহাতমানম স্বয়ং জো পুদকাদিভি এই ভদ্রলোক প্রথম আরম্ভ করলেন যে কি কি ভাবে আত্মহত্যা করা যায় তার মানে আত্মহত্যা হতো এটার মধ্যে কোনো বললে কারণ এই পৃথিবী আত্মহত্যাও নিশ্চয়ই সেই রকম একটা ব্যাপার যেটা আমাদের সভ্যতার সমবয়সী কেন মানুষের যে অশান্তি কিংবা ইত্যাদি সেও তো সভ্যতার সমবয়সী শান্তি যেরকম থাকবে অশান্তিও তো থাকবে বলছেন বপাদায়েত মানে হত্যা করেন যদি কেউ আত্মানম আপস্তম্ভ বলছেন স্বয়ং যো অগ্নি উদকাদিভি কেউ গায়ে আগুন লাগিয়ে দিল কেউ জলে ডুবে মরল বিত না শৌচ তার কোন শৌচ অর্থাৎ অশৌচ হবে না নাপি কার্য দক্রিয়া একই কথা বলছেন তার শ্রাদ্ধাদি করার প্রয়োজন প্রয়োজন নেই এটা আরেকটু সুন্দর করে যদি বলা যায় তাহলে বলবো যে একবারে উপনিষদের মধ্যেই একবারে একটা আত্মহনু জানা এই প্রসঙ্গটা ছিল অসুর জানা মতে লোকা তারা সেই রকম খুব একটা খারাপ লোকে তারা প্রবেশ করেন অন্ধ তামিশ্রের মধ্যে অন্ধকার জগতে প্রবেশ করেন যে কে আত্মহনু জনা এখানে আত্মহনু জনা কিন্তু কোনোভাবেই আত্মহত্যাকারী নয় এখানে আত্মহন জানা নিজের স্বরূপ সম্বন্ধে যে জানে না অর্থাৎ তুমি ব্রহ্ম আমি ব্রহ্ম আমি তিনি এটা যে জানে না তাকে আত্মহত্যাকারীর মতো ভাবা হয়েছে এখন জীবের স্বরূপটা কি সেটা এক একজনের কাছে এক এক রকম দ্বৈতবাদীদের কাছে এক রকম অদ্বৈতবাদীদের কাছে যেমন আমি তিনি সেমনি বৈষ্ণবরা বলবেন জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্য দাস এটা তো একেবারে চৈতন্য ভাবনার এইটাই সবচেয়ে বড় কথা যে আমি এইটাই আমার স্বরূপ যে আমি তার দাস হয়ে আছে হ্যাঁ চৈতন্যের দাস মই চৈতন্যের দাস চৈতন্যের দাস মই তার দাসের দাস এটা স্বরূপ হতে পারে কেউ সেভাবে ভাবছেন তাহলে আত্মস্বরূপ যে জানে না সে আত্মহত্যাকারী আসল কথা তা নয় আত্মহত্যাকারী বলতে এখানে খুব মিটাফরে গেলি যেটা বলা হচ্ছে সেটা পরবর্তী সময়ে কিন্তু অন্যান্য অন্যান্য ভাবনায় বলা হচ্ছে এখন এই যে আত্মানং ঘাতয়ের জস্তু এই যে কথাটা একটা আপস্তম্ভ থেকে বলার চেষ্টা করলাম সেটা অন্যান্য স্মৃতিগ্রন্থ এইভাবে আছে এবং সেখানে দেখা যাবে ইনি তো শুধু উদক এবং অগ্নি অর্থাৎ জলে ডুবে মরা আর অগ্নি প্রবেশের কথা বলেছেন যমস্মৃতি যেটা আছে সেখানে বলা হচ্ছে আত্মানং ঘাতয়ের জস্তু রজ্জাদিভির উপক্রমই ইনি অনেকগুলোর মধ্যে একটা উল্লেখ করলেন আদি বলে ছেড়ে দিলেন অর্থাৎ রজ্জু মানে গলায় দড়ি দেওয়া গলায় দড়ি দেওয়া থেকে আদি অর্থাৎ রজ্জুয়াদি তার মানে জলে ডুবে মরা অগ্নি ইত্যাদির মধ্যে যাওয়া ইনি অদ্ভুত একটা বিধান দিয়েছে বলেছেন দেখো এরম করে যে মারা যাবে আত্মঘাতী হবে শ্রাদ্ধাদ্ধ করা নয় তার যে মৃতদেহ মৃত অমধ্যেন লিপ্তব্য কতখানি রাগ হচ্ছে আত্মঘাতীর ওপরে যে আত্মহত্যা করে তার উপরে কেননা তারা জানেন যে আত্মহত্যা করার কোনো মানে হয় না যে শরীর ভগবান দিয়েছেন সেই শরীরকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে একটা ছোট আমি যে আমার মধ্যে রয়েছে তাকে পুষ্ট করার জন্যে আমাদের বাঁচিয়ে রাখতে হবে সেই শরীরটাকে শরীরটাকে ওরকম করে নষ্ট করে দিলে চলে না হ্যাঁ কারণ এটা যে মন্দিরের মধ্যে 
আমার সেই ছোট্ট আমিটুকু অন্তর জামি আপমা রয়েছেন তা শ্রদ্ধাবশতই তার প্রতি শ্রদ্ধাবশতই শরীরকে কখনো হত্যা করতে নেই ইনি খুব ভালো জম খুব ভালো জনসংহিতা একটু কতগুলো উপস্মৃতি আছে আমাদের সেইখানে বলা হচ্ছে যে যারা এরকমভাবে গলায় দড়ি দেওয়া থেকে আরম্ভ করে অন্যান্য উপক্রমে আত্মহত্যা করবেন মৃত অমধ্যেন লিপ্তব্য লিপ্তব্য যে যেখানে মারা গেছেন সেই ভদ্রলোককে কি করতে হবে অমেধ্য রাস্তার নোংরা যা যা আছে মল মূত্র ইত্যাদি দি তার শরীর লেপে দিতে হবে একদম মানে লোকে দেখুক এটা যেন দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি আত্মহত্যা করলে অনেক সময় এরকম রাগ হয় তার উপরে যে এরকম কেন লোকটা আত্মহত্যা করল জীবত দ্বিশতং দম আবার এরকমও বলছেন যে দেখুন যদি আত্মহত্যা করতে গিয়ে বেঁচে যায় আমাদের এখানেও কিন্তু এই নিয়ম এখনও আছে যে লোক সুইসাইড অ্যাটেম্প করছে সে যদি কোনো ক্রমে বেঁচে যায় পুলিশে কিন্তু রিপোর্টেড হবে এবং পুলিশের সঙ্গে তাকে কথা বলতে হবে যে তুমি যে বাঁচলে কেন তুমি আত্মহত্যা করতে গেছিলে আত্মহত্যা করতে গিয়ে বেঁচে গেলে তাকে আবার পুলিশের এনকোয়ারি সম্বন্ধে এনকোয়ারি খেতে হয় আর কি তার সঙ্গে তার পাল্লায় পড়তে হয় মানে আত্মহত্যা করে বেঁচে যাওয়ার অনেক যন্ত্রণা কিন্তু এমন যন্ত্রণা নয় যে পুলিশ তাকে আবার বলবে তুমি আবার আত্মহত্যা করো তা নয় কিন্তু কিন্তু কেন আত্মহত্যা করতে গেছিলেন সেই কারণগুলো কিন্তু পুলিশকে জানাতে হয় তাতে তারা সেই আত্মহত্যার কারণগুলো হয়তো হয়তো তারা মেটাতেও পারে তাই না সেই সব কারণগুলো হয়তো সেই কারণেই বলতে হয় সেটা কিন্তু প্রাচীনকালে তো এইরকম ব্যবস্থা ছিল না প্রাচীনকালে বলছেন যে যদি আত্মহত্যা করে গিয়ে বেঁচে যায় না তাহলে জীবত দ্বিশতং দম এই দম শব্দটা মোস্ট প্রাইমলি কোনো একটা কোনো একটা কারেন্সি তার একটা স্মরণিকা এর মধ্যে আছে বলে মনে হয় মাইট বি ইট ইস দিনার মাইট বি অন্যরকম এরকম ধরনের একটা শব্দ কিন্তু হতে পারে আবার দ্বিশতং দম এই অর্থে আর একটা অর্থ হতে পারে যে তাকে দ্বিশতই দুশোটা বলছেন বলেই আমি বলছি যে একটা কয়েনের ব্যাপার আছে এর মধ্যে একটা মুদ্রার ব্যাপার আছে যে জীবন হলে তো এত টাকা ফাইন হবে তার আর সেটা যদি না হয় আমরা যদি অন্য অর্থ নিই দ্বিশতং নম মানে দুশো গুণ দম অর্থাৎ তার ইন্দ্রিয় নিগ্রহ করে তাকে থাকতে হবে এই রকম কিন্তু আমি এ সবের থেকেও বড় মনে করি যে আত্মহত্যা যারা করতে যান তারা কেন চান এইটা একমাত্র বলেছেন পরাশর এবং মহাভারতেরও এক জায়গায় বলা আছে ঘটনা হচ্ছে পরাশর তার যে 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 বিখ্যাত বই থেকে বিধবা বিবাহ পর্যন্ত তাই বলে যে পরাশর একেবারে খুব ভয়ঙ্কর উদার মানুষ তা কিন্তু নয় হ্যাঁ তার ওই জায়গাটা নিশ্চয়ই একটা বিশাল বিধান আছে যাতে বিদ্যাসাগর বিধবা বিবাহ চালু করতে পেরেছিলেন হ্যাঁ কিন্তু পরাশরের এই জিনিসটাও কিন্তু দেখার যে আত্মহত্যা মানুষ যে করতে যায় তার কারণটা তিনি বলবার চেষ্টা করেছেন বলেছেন অতি মানাত অতি ক্রোধাত স্নেহাত বা যদি বা ভয়াত অতি মানাত অতিরিক্ত মান অভিমান অহংকার ইগো যাকে আমরা বলি এই ইগো যদি অতিরিক্ত থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে সে কিন্তু আত্মহত্যার দিকে যায় অতি ক্রোধাত ভয়ঙ্কর রেগে গেল একটা লোকের উপরে রাগের চোটে নিজেই আত্মহত্যা করে ফেললো কেননা সেই রাগের তিনি যদি প্রতিবিধান না করতে পারেন অতএব নিজেকেই শাস্তি দিয়ে তিনি বসলেন অতি স্নেহাত বা এই যে ক্রোধাত অতি ক্রোধাত তারপরে বললেন স্নেহাত বা যদি বা ভয়াত এখানে পরাশরের টিকা করছেন মাধবাচার্য সেই যে বুক্ক নরপতির যিনি সায়ন মাধব দুজনে মন্ত্রী ছিলেন মাধব আচার্য তিনি ওই যে হরিহর বুক্ক এসব ছিল না সেখানকার সায়ন আচার্য ঋগ্বেদের টিকা করেছেন আর তার ভাই দাদা হতে পারেন মাধব আচার্য তিনি এই পরাশরের টিকা করেছিলেন তিনি 
এটা বলছেন যে এই অতি কথাটা শুধু অতি মারাত অতি ক্রোধাত এইটুকু বললেই হবে না অতি কথাটা জুড়বে অতি স্নেহাতের সঙ্গে এবং অতি ভয়াতের সঙ্গে স্নেহাত বা যদি বা ভয়াত এইটার সঙ্গে এটার সঙ্গে অতি জুড়তে হবে অতি স্নেহ সায়নাচার্যের ভাই মাধবাচার্য তিনি এর টিকা করার সময় অদ্ভুত একটা কথা বলেছেন বলেছেন অতি স্নেহের লক্ষণ শুনবেন গপ্প শুনবেন বলছেন অতি স্নেহের ফলে যে মুমূর্ষা তৈরি হয় অর্থাৎ আমি যে মরতে ইচ্ছা করা এই যে তৈরি হয় মুমূর্ষা বলে এটা কোথার থেকে হয় অতি স্নেহে কিভাবে হয় বলছেন রামায়ণে যেরকম দশরথ দশরথ যেরকম ভাবে যে অতি স্নেহ বসত রামচন্দ্র বনে চলে গেলেন এতটাই তার স্নেহ শেখেনি শেষ পর্যন্ত তিনি মরেই গেলেন দশরথ আত্মহত্যা করেছেন বলে কোথাও কিন্তু বলা নেই কিন্তু যেভাবে ঠিক পনেরো দিনের মধ্যে মরে গেলেন হ্যাঁ অর্থাৎ রামচন্দ্র চলে গেলেন বনবাসে তার মধ্যেই তিনি মরে গেলেন দিন রাত ওই স্নেহের কথা ভাবতে ভাবতে তিনি মরে গেলেন মহাভারত থেকেও একটা উদাহরণ দিয়েছেন বলেছেন যেরকম দ্রোণাচার্য অতি স্নেহ বসত মারা গেছে বলে কীরকম আপনারা জানেন যে দ্রোণাচার্যের যখন মৃত্যু হলো তখন বলা হলো একটা মিথ্যা কথা বলা হলো যুধিষ্ঠির যুধিষ্ঠির আদি পাণ্ডবের কাছ থেকে যুধিষ্ঠির সোজা মিথ্যা কথা বলতে পারবেন না কাঁচা মিথ্যা কথা বলতে পারবেন না তিনি বললেন নশ্বর থামা হতো হ্যাঁ তারপরে ভীম একটা বেশ বাজিয়ে টাজিয়ে দিলেন বললেন ইতি গজ অর্থাৎ কি না সেটা হাতি একটা অশ্বত্থামা নামে একটি হাতিকে ভীম মেরেছিলেন তারই নাম করে যুধিষ্ঠির বললেন সেই একটা অদ্ভুত মিথ্যা কথা বললেন তিনি যে অশ্বত্থামা মারা গেছেন এবং পরবর্তী সময় যে ইতি গজ তখন এত ড্রাম বাজানো হলো যে সেটা দ্রোণাচার্য শুনতে পেলেন না কিন্তু অশ্বত্থামা মারা গেছেন এটা শোনা মাত্র তিনি সঙ্গে সঙ্গে যোগের দ্বারা যোগের দ্বারা সমস্ত ইন্দ্রিয়কে নিজের মধ্যে প্রতিসংহার করলেন সংহার করে যোগের দ্বারা তিনি মৃত্যু বরণ করলেন আত্মহত্যা কিন্তু এই যে অতি ভয়াত অতি স্নেহাত এই ধরনের যে আত্মহত্যা হয় সেটা বলবার চেষ্টা করছেন টিকাকারেরা ভয় থেকে বলছেন ভয় থেকে জেনারেলি যারা আত্মহত্যা করে তারা ভৃত্যস্থানীয় লোকেরা অনেকেই ভয় থেকে করে আমরা তা মনে করি না শুধুমাত্র তৎকালীন দিনের এইটাই আচার ছিল যে বৃত্তরাই ভয় পেত শুধু কিন্তু এখনকার দিনে তো আপনারা দেখছেন কত রকমের টাকা পয়সা লেনদেন নানান রকম হয় ফলে সেইটা সইতে না পেরে সেই ভয়ে পুলিশ আসবে সেই ভয়েও আত্মহত্যা করতে পারে উদ্বন্ধনীয়াত বলছেন উদ্বন্ধন কেউ গলায় দড়ি দিল কেউ বা যে কোনো ভাবে হোক প্রকারে মারা গেল স্ত্রী প্রমাণ বা যদি স্ত্রীলোক হন স্ত্রীলোক যদি পুরুষ হন পুরুষ গতির ইশা বিধি আতে এদের কোনো গতি নেই এদের কোনো গতি নেই অর্থাৎ যা তা মানে যেরকমভাবে বলছে নরকে যাবে ইত্যাদি ইত্যাদি নরকে যাবে সে নরক কোথায় আমরা নাই জানলাম কিন্তু এটা ঘটনা যে তাদের শৌচ করতে বলছেন না বলছেন অশৌচ করা চলবেন না নৌদখম অর্থাৎ তার উদক ক্রিয়া অর্থাৎ শ্রাদ্ধাদিক ক্রিয়া হবে না পরস্পর আর একটা বেশ মজার কথা বলেছেন বলেছেন নাসরূপা আতঞ্চ কার হইত এবং এদের জন্য চোখের জলও ফেলবেন না আত্মহত্যা যারা করছে তাদের জন্য চোখের জল ফেলবেন তাদের ইগনোর করতে হবে এই যে ব্যাপারটা এই যে অতি স্নেহাত অতি ভয়াত অতি ক্রোধাত অতি মানাত এই কথাটাই কিন্তু আমাদের সবচেয়ে বেশি বিবেচ্য আমরা কেন আত্মহত্যা করি ইগো প্রচণ্ড ইগো যদি থাকে তাহলে সেই ইগোটা যাতে তৈরি না হয় সেই ব্যবস্থাটা করা উচিত প্রত্যেক মানুষই যে অহংকারে ভোগে সেই অহংকারটা অহংবোধ আমি 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 এটা বুঝতেই পারে না মানুষ যে তোমার হাতে নেই ভুবনের ভাত আমি আমি করো না হ্যাঁ এই যে এই যে কথাটা বলেছিলেন না যে মির্জা গালিবের সেই যে বিশাল ইটা আছে না যে 
हर बात पे प्रत्येकता कथा है कहते ही तू तू क्या है ये तू ही केरे हर बात पे कहते है तुम प्रत्येक कथा ते ही तुम ये बोलते थको जे तू क्या है तू के तू तुम्हें के आमी सब ये अहंकार ये अहंकार आघात लागले क्योंकि तर आत्महत्या प्रवृत्ति कारण आत्महत्या कराटा कहो से अहंकार कर सब चे बड़ा अति क्रोधात अतरिक्त क्रोध एत राग है तर संसार होते अफिस होते बीजनेस होते सब समय भावन जा भाव एव कर मध्य अति मानित आर एत क्रोध है से आसले निजे कसले अति मानी बोले निजे के भावे निजे के अहंकारी भाव निजे के अति मानी भाव बोले कत क्रोध है जो अन्ा सबाई ठीक बोलना ठीक करा ये बोध इटा आत्महत्या मूर सार दिखे नहीं जाए आत्महत्यार इच्छा जगह अति स्नेह अतरिक्त स्नेह से एकधरण आत्महत्या तैरी कर अर्थात एत ही स्नेह हमें तो दशरथा द्रोणाचार्य उदाहरण दिल एखने अनंत स्नेहर जो जगह आजकल दिन खुले रेखे से स्नेह कत अकारण होते एत देखी आजकल से बस कथा बोलते चाहिए सकल राग हो ताते क्यों आत्महत्या करबें ना ये जानी क्योंकि राग हो प्रचंड से कथागुल जी बोलते थी एक बार जगह भाभी एत स्नेहर को प्रयोजन नहीं स्नेह बोलते क्योंकि शुदुम्र पुतार मान पिता मातार स्नेह पुत्र स्नेह कथाटा क्यों विभिन्न जगह तैरी होते स्वमर ओपरे स्त्री स्त्री ओपर स्वामी स्नेह तैरी होते स्नेह मान क्यों एकदम एकदम तैरक्त पदार्थ हे स्नेह पदार्थ जापर थे नीचे नेमे आसे से मन करबें ना एके बारे मैं एफेक्शन ऐले मे तई नय स्त्री स्नेह थे हाँ माँ बाबार ओपर ऐलर स्नेह थे कन्ार स्नेह थे ये जिनटा सब समय क्योंकि बात्सल्यर जगह नय स्नेह पदार्थ मान एक एकधरण प्राय मंथन करा से ही भलोबासा जाते क्योंकि आत्महत्यार प्रकृति तैरी होते मानुषे सर आसा उचित ये अति भयात अति स्नेह सवार मूले क्यों इगो हमारे अति स्नेहते प्रश्रय दी से इगो ही आने इगो ही क्योंकि ये अति भय अति स्नेह एवं अति क्रोध तैरी क्रोधता मूलता इगोटा तर मान वही प्रथम जे तुम सन्तुष्ट थार चेष्टा करो आत्महत्यार दाय था प्रयोजन ही तुम जो निजे सबकिछर मध्य आनंद पाओ आनंद सर्व क्या हाँ ये जी पाओ ते मान जय जय आनंदमय यदि है आनंद चित्त आनंद सर्व क्या तेल अभावता ना थका यदि तैरी है मानुषे मध्य तेल मानुष नून हाथ खे करम बड़लोक अवस्था थकते परे एक भागवत पुराण कवि भाव चिरानी कि पथिन सन्ति दिशांति भिक्षाम एमक हो गए गाच और बलकल देना बलकल मान लज्जा निवारण जिन चिरानी कि पथिन सन्ति दिशांति भिक्षांग नईवांग कृपा और समस्त गाच की नष्ट हो गए जैन थे एक फोटाओ फल पा जाए ना क्षुधार अन्न पा जाए ना एरक पृथ्वी हाँ एमक हो गए रुद्धा गृह समस्त गुहागुलो रुद्ध हो गए एमक हो गए जो भगवान और का कृपा करा एमक हो गए तो नय तई जदि क्यों कस्मत भजंती कवय धन दुर्मदान धान कवि कवय कवि मान क्यों पोएट नय कवि मान ज्ञानी जर बोध हो कार्य सम्बन्धे 
ন্যায় অন্যায় সম্বন্ধে সেই জ্ঞানী ব্যক্তি কেন শুধু শুধু ধন দুর্ম ধন দুর্মদ ব্যক্তির পেছন পেছন তাকে তেল দিতে যাবেন টাকা পয়সা পাওয়ার জন্য কেন চির বস্ত্র কি শেষ হয়ে গেছে নাকি ফল পাওয়া যায় না গাছ থেকে নাকি সমস্ত নদীর পার সমস্ত গুহা রুদ্ধ হয়ে গেছে শোয়ার জায়গা পাওয়া যায় না তো এত অল্পে যখন আমরা জীবন কাটাতে পারি কসমাদ ভজন্তি কবায় ধনদুর্মদ আন্ধান ধনদুর্মদ ব্যক্তির পেছন পেছন কেন জ্ঞানী লোকেরা ঘুরবেন এই কথাটা ভাগবত পুরাণ বলছে মানে আমাদের ইগোটাকে যদি শেষ করে দিতে পারি আমাদের অভিমানটাকে যদি আমরা শেষ করে দিতে পারি আমার একেবারে বিশাল লোক আমি এই বোধটা যদি ত্যাগ করতে পারি তাহলে প্রতি পদে আপনি আপনি নিজেকে এনজয় করতে পারবেন সমস্ত পৃথিবীকে এনজয় করতে পারবেন আত্মহত্যা না করেও সকলকে ধন্যবাদ